ఏంటి మీ రజాక్ ఏమంటున్నాడు మీ వాడు మీ వాడు ఏదంటే మా వాడు అదే అంటున్నాడు లాయర్ గారు ఫీజు 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 అంటున్నారు ఇచ్చేస్తే పాలా పరువు సమస్య ఎప్పుడు కేసీఆర్ ప్రత్యేక తెలంగాణ అప్పుడు వచ్చిన కేసీ ఆయన రెండు సార్లు సీఎం అయ్యాడు గాని ఆ కేసు అలాగే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం లాయర్ గారు ఎక్కడున్నారు అమరావతిలో సైట్ కూడా కొన్నా అడిచిన ఫీజు తోనే ఇంకోటి కూడా ఉంది మన ఇద్దరు షేర్ చేసుకుందాం జనరల్ గా ఏంటంటే గిరి గిరి మన కేసు కోసం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఫీజు ఏం తీసుకొచ్చావు అండి ఏది కోట్లు తిరుగుతున్నావేంట్రా టమాటా సాసా అంత జాలి లేకుండా మాట్లాడతావేంట్రా రక్త వాడికి తల ఎగరాల్సిందే గద్దలు ఎత్తకెళ్లాల్సిందే ఇదే కొట్టాడా బాసు అసలు బాధ ఏంటో చెప్పు సార్ వీరి పేరు సంపంగి సీన్ అండి నాకు బోయపాటి సీన్ తెలుసు డేట్లు ఇప్పిస్తానని నా దగ్గర రెండు కోట్ల రూపాయలు తీసుకున్నాడండి బోయపాటి సీన్ గారంటే ఆయనగా తర్వాత ఏం జరిగింది చెప్పండి వీడికి బోయపాటి సీన్ కాదు కదా చిత్ర సీన్ కూడా తెలియదండి డబ్బులు అడిగితే చెక్ ఇచ్చానండి చెక్ పైన సైన్ అవుతుందో తెలుసా అండి నానా లోకేష్ ఈ కేసు డీల్ చేయమని ఈ లాయర్ ని పెట్టుకున్నా ఈడు ఆ లాయర్ కుమ్మకై ఐదేళ్ళుగా నన్ను సంక నాకు ఇచ్చారండి అందుకే అలా చెప్ప పగలు కొట్టా సంపంగి సీను హాయ్ పక్క బాబు మీరు రెడీయా రెడీ పదండి నానా సంపంగి సార్ మా వాడు డబ్బులు ఏం చేసావు రెండు ఎకరాలు ల్యాండ్ గా ఉన్నా బాబా ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ ఇప్పుడు నీ ల్యాండ్ వ్యాలీ ఎంత ఉంటుంది అంటావు నాలుగు కోట్లు అంత అయితే పని చేయి రెండు ఎకరాల్లో ఒక ఎకరం మా వాడికి రాసి ఇచ్చేయి నేను కేసు విత్డ్రా చేయించేస్తా పైసా పెట్టుబడి లేకుండా నీకు రెండు కోట్లు ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టుగా ఒక్క రూపాయి కూడా ఉంది సార్ అంటే నాన్న సంపంగి మా వాడు భయంకరమైన ఫస్ట్ స్టేషన్ ఉన్నాడు పుచ్చుకుని నేను చంపేసాడు అనుకో ఆడ అంత దూరం వెళ్తానంటారా నేనే అడిగిన చంపేమైన ఐడియా ఇచ్చి అడి కేసు నేనే వదిస్తానేమో నాకు కేసు వచ్చినట్టుంటారు కదా అంతే అంటారా అంతే కదా నాన్న సంపంగి చూచ్ బాయ్ తోల్ తీస్తా ఇప్పుడు రెడీ ఇది నువ్వు పట్టుకో బాబు మీరు రెడీయా సార్ రెడీ సార్ మాట్లాడుకుందా రండి పదండి చూడు బాసు అర్థ నేను మొత్తం మాట్లాడేశాను నేను రెండు కోట్లు ఇచ్చేస్తాడు నువ్వు ముందు కేసు వాపస్ తీసుకో సమస్య లేదన్నావు నా రెండు కోట్లకి వడ్డీ చక్ర వడ్డీ బారు వడ్డీ విష్ణు చక్ర వడ్డీ అన్ని వడ్డీలు కలిపోసలు చేస్తా ఇప్పుడు ఐపీ పెట్టాడు అనుకో ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తాం వీపీ అవుతావు ఈ సమస్య ఏమీ లేకుండా ఓ మంచి ఐడియా చెప్పనా ఏంటబ్బా అదే కాంప్రమైజ్ రాజీ పడడం రాజీ పడ్డాడు రాజు కన్నా గొప్పడు అంటే ఇప్పుడు నేను రాజునేగా రాజు కంటే గొప్పడు ఇదేదో బాగుంది నువ్వు పట్టుకోరా బాబు రెడీయా చూసారా కోర్టులో వాదించి గెలిస్తే ఏదో ఒక్కరే గెలుస్తారు అదే కాంప్రమైజ్ అయితే ఇద్దరికి విక్రియగా నాకు ఇప్పుడే జ్ఞానోదయం అయింది సకుటుంబ సపరవారి సమేతంగా మీకు రుణపడి ఉంటా మీరు ఎప్పుడు విజిలేసినా మీ సేవకు నేను చెప్తాం థ్యాంక్ యూ నేను కూడా మీ సేవ సిద్ధం హీరో వినాయక్ గారు డేట్లు ఇప్పిస్తాం ఇవాళ గొప్ప విషయం కనిపెట్టాను రా ఏంటిది కోర్టులో ఉన్న పెండింగ్ కేసులన్నీ కబ్జా చేసేద్దాం రా లోక్ అదాలత్ లో కాంప్రమైజ్ ఏం చేద్దాం కాంప్రమైజ్ దిస్ ఇస్ తనాలి స్టైల్ మావయ్య మన ఇంట్లో డబ్బు కట్ట చెట్లు కాస్తున్నాయి నేను మీకు ముందే చెప్పానా నా కొడుకు ఎప్పటికైతే లక్షలు సంపాదిస్తాడని లక్షలతో పాటు రెస్పెక్ట్ కూడా సంపాదిస్తే బాగుండేది అంటే కాంప్రమైజ్ చేస్తే డబ్బే వస్తుంది రా అదే మంచి కేసు వాదించి గెలిస్తే రెస్పెక్ట్ కూడా వస్తుంది అసలు ఏంటమైనా అంటే డబ్బు కంటే రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ అంటావా అవును రా చాలా గొప్పది నేను బ్రోకర్ ని కాబట్టేగా నా పిల్లని అందరూ బ్రోకర్ గడి పెళ్ళం అనేవాళ్ళు నా పిల్లలను కూడా ఈ కాలనీ వాళ్ళు మొత్తం బ్రోకర్ గడి పిల్లలా చూశారు నువ్వు పెద్ద లాయర్ అయితే నీకు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది ఆ రెస్పెక్ట్ మొత్తం మన కుటుంబానికి వస్తుంది అనుకున్నాను రా కాబట్టి నా కొడుకుని గొప్ప లాయర్ గా చూడాలనుకున్నాను నా కోరికలు తప్పేంటి అందులో తప్పేంటి నన్ను పెద్ద జడ్జ్ ని చేయమని డిమాండ్ చేశాడా అండి 
దేవుడు నీ డిమాండ్ చేయకూడదు రా రిక్వెస్ట్ చేసుకో నెక్స్ట్ టైం గుర్తు పెట్టుకో ఏమండి అయినా దాన్ని మీ దగ్గర అసిస్టెంట్ లాయర్ గా పెట్టుకోవచ్చుగా దాన్ని సొంతంగా ఒక్క కేసు వాదించి గెలవని అసిస్టెంట్ ఎందుకు నా ప్రాక్టీస్ మొత్తం తనకి చేస్తాను ఓకే మీరు ఇక్కడ ఉండండి కార్ తీసుకొస్తాను మధ్యప్రదేశ్ లో తగిలినట్టుంది తప్పనిసరి పరిస్థితిలో నీ చీరని వాడుకున్నా ఐ ఎమ్ జస్ట్ లైక్ బ్రదర్ అంతే బ్రదర్ అన్న వాడు చెల్లికి చీర కొని పెడతాడు కానీ కట్టుకున్న చీర లాగిస్తారా మీరు అసలు బ్రదరే కాదు నేను ఒప్పుకోను ఇది చీరలు లాగే వయసు కాదు కాబట్టి బతికిపోయావు జాగ్రత్త ఏం మాట్లాడుతున్నావు గుండెదవా ఏమండి మీకేం కాలేదు కదా అసలే మధ్యప్రదేశ్ లో తగిలింది ఆ ప్రదేశం సేఫే కదా నోర్మైవే మధ్యప్రదేశ్ లో తగిలిందని ఛత్తీస్గఢ్ లో తగిలిందని ఊరు మొత్తానికి చెప్పేట్టున్నాను నానా మీరు ఓకేనా రుక్మి గారు సారీ 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 కావాలంటే మీ నాన్న గుర్తుందుకు రామ్ కోట్ లో సారీ కోటి రాసిస్తానండి సారీ కోటి రామ్ కోటి ఎందుకు లేండి మీరు బ్రేక్ లేని స్కూటర్ గుర్తుస్తారు ఏంటి తనాలి రామకృష్ణ బిఏ బిఏ అని నేను భగవద్గీత సాక్షిగా నా బ్రేక్ లేని స్కూటర్ తో మీ నాన్నే కాదు ఇంకే నాన్నే గుద్దని ప్రమాణం చేస్తానండి ప్లీజ్ అండి తొక్కల ప్రమాణం నేను అస్సలు నమ్మను రుక్మిణి నేను నీకెదురొచ్చినా నీకే రిస్కో నువ్వు నాకెదురొచ్చినా నీకే రిస్కు తొక్కి పాడేస్తా నమస్కారం మేడం రేపు వాయిదా అన్నారు పాపకి బెయిల్ వస్తుంది కదా మేడం నేను మాటేస్తే సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చినట్టు రేపు వరలక్ష్మి గారికి బెయిల్ వస్తుంది వచ్చి తీరుతుంది ఈ రోజు వరలక్ష్మి గారి బెయిల్ కేసు వాయిదా అందుకే ఈ జనం అంతా ఆవిడ పెద్ద మనిషే కాదు యువర్ ఆనర్ మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ అండ్ డేంజరస్ ఉమన్ ఆవిడ ఒక హంత కురాలి యువర్ ఆనర్ ఐ ఆబ్జెక్ట్ యువర్ ఆనర్ ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ మై ఫ్రెండ్ హియర్ టు కైండ్లీ విత్డ్రా ద టర్మ్ హంత కురాలు అండ్ యువర్ ఆనర్ మై క్లయింట్ ఇస్ రెస్పెక్టబుల్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ ఆవిడ మీద చాలా ఫ్యామిలీస్ ఆధారపడి ఉన్నాయి వెన్ ఎవర్ ద కోర్ట్ నీస్ ఆల్ మేక్ షూర్ షీల్ బి హియర్ సో ఐ వన్స్ అగైన్ రిక్వెస్ట్ యువర్ ఆనర్ టు కైండ్లీ గ్రాంట్ యూర్ బెయిల్ దట్స్ ఆల్ రెండు లక్షల పూజీ కత్తితో వరలక్ష్మికి బెయిల్ మంజూరు చేయటమైనది ఇలాంటి కేసు మనకు ఒక్కటి తగిలితేనా ఖచ్చితంగా ఓడిపోతావు రే నెల్లపల్లి ఎదురైతేనే అప్పు సగం అంటారా నిన్ను మరీ నేను సంఖ్యలో వేసుకుని తిరుగుతున్నాను నా లైఫ్ టర్న్ అయ్యే కేసు ఒకటి వస్తుంది అప్పుడు చెప్తా 